ਸਾਂਝੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਵ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮਾਪੇ ਚੌਣ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਕਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਂਝੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਕਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਂਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਆਮ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਦ ਫਾਈਵ ਲੈਟਰਸ ਦੈਟ ਵੀ ਲਰਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਨ ਅ ਰੈਂਡਮ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ एवरीवन ਟੂ ਰਾਈਟ 
ਪੱਪਾ ਪੱਪੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਪਾ ਪ ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਇਸ ਹਾਈਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ ਸਾਊਂਡ ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਪ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਲੀਫ and when we say the word patta we hear the p sound for the letter papa in the beginning te mera aakhri example hai par par is feathers te jadon apa par shabd bolde ha apan shuruaat vich p sound sunai dindi hai pappe akhar di p sound so papa patang kite papa patta leaf and papa par feather so e ho ki pappe di sound p like the letter p ate pappe akhar na shuru hon vai kuch kuch shabd ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਪਾ ਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੱਪੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਖੱਖੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਂਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਖੱਖੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੱਖੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੱਪੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ to make the letter papa we we'll make a small horizontal line kyunki akhar utto khulla hunda hai fir aap left wa jandi ek curved line banavange is the thalle hi aap half circle wa ki shape banavange jehdi ki right hand side nu jaogi te is de naal aap ek thalle nu jandi straight line jod dawange apna akhri step eh hai ki jivein aap shuruaat de vich choti ji let me likhi banai si us nu end de utte vi banona kyunki ek akhar to khulla hai So to make the letter papa start off with a small horizontal line because the letter is open from the top then make a curved line that goes towards the left uh, make a half circle shape that goes towards the right right below this and then attach a vertical line that goes down um, next to this half circle shape your last step is to add a horizontal line um, at the top of the shape just like we did at the beginning the a ban gaya akhar papa ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਖਾਈਟ ਪੱਤਾ ਲੀਫ ਐਂਡ ਪਰ ਫੈਦਰ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਫਫਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਫਾ ਫਫਾ ਫਫੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਪੀ ਐਂਡ ਐਚ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ letters p te h nu combine karde ha unna di sound p di jagah f ban jandi hai jehdi ki akhar f f di sound hundi hai so f f f f f akhar to kehde shabd shuru hunde han aao main tonu das di ha sab to pehla ta f f na shuru hunda hai fal fal means fruit te jadon aap fal bolde ha aap nu beginning de vich shuruaat de vich f sound f f akhar di sunai dindi hai us to baad f f na shuru hunda hai ful ful means flower te jadon aap ful shabd bolde ha aap nu beginning de vich first sound f f akhar di sunai dindi hai te mera aakhri example hai fuara fuara is fountain te jadon aap fuara shabd bolde ha aap nu fir beginning beginning de vich first sound f f akhar di ja english te letters p and h the combined sound sunai dindi hai so f f fal fruit f f ful flower and f f fuara fountain so eda ho gi pappa akhar di sound f aap dekhte hain ki pappa akhar likhya kive janda hai so pappa akhar to band hunda hai is liye sab to pehla ta aap ek straight horizontal line banani hai fir is line de sajje passe tusi ek choti ji thalle nu jandi lakheer khichni hai te is lakheer de thalle tusi ek letter c di shape banani hai fir tusi is letter c di shape nu ithe rokna nahi ga us line nu wapas andar wal le ja ke apne aap de naal hi jod dena te eh ban gaya akhar pappa So to make the letter fa fa start off with a straight horizontal line because the letter is closed from the top. Then make a small vertical line towards the right hand side of this horizontal line going down. Right beneath this line make a shape that looks like the letter C and then bring the line back inwards and attach it to itself. And a ban gaya akhar fa fa there you have it the letter fa fa. Dekh wali fir sare nu yaad dilata dewa fa fa di sound hindi hai fa jo me ki english the which letters p and h the combined sound hindi hai so fa fa to bad on the
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ B ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ ਸਾਊਂਡ ਬੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰ B ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਬਾ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰ ਇਜ਼ ਮੰਕੀ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਯੂ ਹੇਅਰ ਦ ਬ ਸਾਊਂਡ ਫॉर ਦ ਲੈਟਰ ਬੱਬਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਸ ਬਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਬੇ ਅੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸੋ ਬੱਬਾ ਸੱਸਾ ਬਸ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੱਬੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬਾ ਅੱਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੱਬਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਐਜ਼ ਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਵੀ ਮੇਡ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਚੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਵ ਇਟ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਬੱਬਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਕ ਦ ਲੈਟਰ ਬੱਬਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਫ੍ਰੋਮ ਦਾ ਟੌਪ ਥੈਨ ਮੇਕ ਅ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਥੈਟ ਗੋਸ ਡਾਊਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਾਈਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਥੈਟ ਵੀ ਮੇਡ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਪੁਟ ਯਰ ਪੈਨਸਲ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨ ਥੈਟ ਗੋਸ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਥੈਟ ਵੀ ਜਸਟ ਮੇਡ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਟੈਚ ਅਨਦਰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਦ ਕਰਵਡ ਲਾਈਨ ਥੈਟ ਵੀ ਜਸਟ ਮੇਡ um this line should go outwards first towards the left and then bring it back in and attach it to the vertical line that we made earlier and there you have it the letter bubba the bubba the sound in the hai b jivan ki english the which letter b the sound in the hai agla akhar hai bubba so sare jane bo ke dekho bubba 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 the ki sound in the hai so bubba akhar the sound in the hai b jivan ki english the which letters b and h the combined sound hindi hai so pabba p pabina sab to pehla to shuru hunda hai paid paid is sheep in english te jadon aapa paid shabd bolde ha aapa nu beginning de vich p sound pabbe akhar di sunai dindi hai us to baad aa janda hai pabba pukh pukh is hunger and when we say the word pukh we hear the p sound for the letter pabba or we hear the combined sound of the letters b and h in the beginning ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਪਾਂਡੇ ਆਰ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਐਂਡ ਵਨ ਵੀ ਸੀ ਦ ਵਰਡ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਦ ਪ ਸਾਊਂਡ ਫॉर ਦ ਲੈਟਰ ਪੱਬਾ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਪੱਬਾ ਪੇਡ ਪੱਬਾ ਪੁੱਖ ਅਤੇ ਪੱਬਾ ਪਾਂਡੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਬਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੱਬਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ 
we hear the M sound in the beginning for the letter mama or the M sound, or the sound of the letter M, sorry, um, in English. Mama mor. Ate mera akri example hai mutter. Mutter is peas in English. The jado appa mutter shabd bodiya, appa ne shurwaate vich M sound, mammi akhadi sunai din diya. So mama machi, fish. Mama mor, peacock. And mama mutter, peas. So ayo ki mammi di sound, M, like the letter M. आओ देखते हैं कि मम्मा के लिखिया के में जानता है। सो मम्मा के लिखन दी सब तो पहला तो आप एक छोटी जी लेट में लकीर बनानी है क्योंकि ये अक्षर तो खुला होता है। फिर उस लकीर को आप थले वाले जाना है, फिर उस खब्बे पासे वाले जाके वापस उत्ते वाले होना, तो फिर गब्बे ला जाना, जब मिडो वाले तो तो डाक्रिस जब ए आ कि जब मैं अपने शुरुआत से फिर एक छोटी जी लेट में लकी जस्मा होरिजॉन्टल लाइन बनाई सी ओ जी एक लकी तो सी एंड देखते भी ऐड कर देनी है जिस ते जरिए आप ऐ जख्म देना हो रखा जोर सकते हैं अतिस शब्द बना सकते हैं सो टू राइट द लेटर मम्मा स्टार्ट ऑफ विथ अ स्मॉल होरिजॉन्टल vertically and then bring it back up, take it towards the middle and here attach it to another vertical line that goes down. And your last step is to add another small horizontal line just like we did at the beginning because once again this letter is open from the top. The A bangya kan mamma. So A C Punjabi Panti the shaming line. Janta Pella me in a panjakranda kwari fet on overview the near Sabta Pella Kersi Papa Papi the sound in the upper जब इसकी इंग्लिश तो विच लेटर पी दी साउंड होती है अतः पप्पे तो शुरू होता है पतंग विच इस काइट पत्ता विच इस लीफ एंड पार विच इस फेदर उस तो बाद आ जाना है अक्षर फफा फफे दी साउंड होती है फ जब इसकी इंग्लिश तो विच लेटर्स पी एंड एच दी कंबाइंड साउंड होती है तो इतने में सारे उन दास्तमा जिधर की फफ्फिया करती साउंड है, ते फफ्फिया का तो शुरू होना है फल, which means fruits, फल, which means flower, and फुआरा, which means fountain. अगला कर है बब्बा, बब्बे दी साउंड है ब, जिमें की इंग्लिश तो विच लेटर बी दी साउंड होती है, अते बब्बे तो शुरू होना है बच्चा, child, बांदर, monkey and bus, जिसने उपन जब बीच भी bus कह दिया, अते इंग्लिश तो विच भी bus कह द अगला अक्षर है पब्बा, पब्बे दी साउंड होती है प, जिमें की इंग्लिश तो विच लेटर्स B एंड H दी कंबाइंड साउंड होती है, पब्बे तो शुरू होता है पेड, शेप, पक, हंगर एंड पांडे ये चंचल्स। आखरी अक्षर सी मम्मा, मम्मे दी साउंड होती है म, जिमें की इंग्लिश तो विच लेटर M दी साउंड होती है, अतः मम्मे तो शुरू होता सो जान तो पहले मैं तो नो इना पंजाखंड के उच्चारण बारे एक टिप देना चाहनी है जिधर कि मिनी लाग दे जो तो तुझे ना कहने प्रैक्टिस करोगे आ तो आदेली हाउफुल होगा सो टिप ए है कि जो तो तुझे इना पंजाखंड के बोलना है पंजाबी पंती दी शेमी लाइन जो किसी भी अखंड बोलने की कोशिश करनी है उच्चारण की कोशिश करनी है तो आप ये बोल ले, your lips should be touching each other, so तो ये बोल ले एक दूसरे को touch करने चाहिए दिया। मैं तो उन्हें दान दान देनी है। सब तो पहला किसी पप्पा, so मैं उन पप्पा कर बोलूँगी, तो तो इसी मेरे mouth deformation वाला देखियो, पप्पा। तो इसी देख सकते हो कि मेरे बोल एक दूसरे को touch कर दिया, so my lips touch each other and then they open up। इमी अगला कर फफा, फिर बब्बा, पब्बा, मम so, this trick is that you can see that you are doing this in the same way or not. You can check if you are doing this in the same way. Pronouncing these letters correctly, then you can practice it. Remember that your lips should always touch each other when you are trying to pronounce these five letters. So, this is our today's class. I hope that you will like our today's class today. So, Macpage is a lot of fun when you talk about the Punjabi language and answer the question. So, this is the video that has come to the winner because it has been done by the children. So, we don't want to give the children to the children. So, we will give the children to the Punjabi language. So, I want to tell you that 1-3-3-0-2-76 Avenue. 1-3-3-0-2-76 Avenue. 
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਯੂਨਿਟ 100 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਕ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਕੀ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਉਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਪਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਕਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ ਸੋ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 